हे नमस्कार मित्रांनो तर मी विजय कदम आपल्या सर्वांचं या एज्युकेट टू इंडिया ग्रुप या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करीत आहे तर आपली जी यू पी एस सी संदर्भात माहिती रिलेटेड लेक्चर सिरीज चालू आहे आजचं तिसरं लेक्चर आहे प्लेलिस्ट मी याची तयार केलेली आहे याच्या अगोदरचे दोन लेक्चर्स बघा आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहोत की यू पी एस सी म्हणजेच आय ई एस आय पी एस या पदासाठीचे जे टप्पे आहेत परीक्षांच्या बाबतीमध्ये म्हणजे पूर्व परीक्षा असेल त्याच्यानंतर मुख्य परीक्षा असेल त्याच्यानंतर जो इंटरव्ह्यू आहे आणि या परीक्षा ज्या आहेत कशा पद्धतीच्या आहेत आणि या परीक्षांच्यासाठी मार्कांची स्कीम कशा पद्धतीची आहे तर हे जे प्रश्न आहेत या प्रश्नांची उत्तर मी इथं देणार आहेत आपण या व्हिडिओमध्ये ती माहिती बघणार आहोत मुद्दा पहिला येतो की यू पी एस सी जी आहे ही यू पी एस सी पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा आणि इंटरव्ह्यू या तीन टप्प्यामध्ये काम करत असते आता पूर्व परीक्षा म्हणजे काय की पूर्व परीक्षा ही सर्व भारतामध्ये ज्यांनी यू पी एस सीचा फॉर्म भरलेला आहे आणि ज्यांना यू पी एस सीची परीक्षा द्यायची आहे तर ते पहिल्यांदा त्यांना पूर्व परीक्षा द्यावी लागते आता ही जी पूर्व परीक्षा असते ही पूर्व परीक्षा एकूण चारशे मार्काची असते या चारशे मार्काच्या परीक्षेमध्ये दोन पेपर राहतात पहिला पेपर जो आहे त्याला जनरल स्टडी फर्स्ट असा म्हटला जातो तो दोनशे मार्काचा असतो आणि दुसरा पेपर जो आहे त्याला सी सेट असं म्हटलं जातं राज्यसेवेमध्ये पण सी सेट आहे ना तसा सी सेट इथंही यू पी एस सीमध्ये राहतो आणि तोही किती मार्काचा राहतो दोनशे मार्काचा राहतो आता आपण पहिल्या पेपरच्या बाबतीमध्ये थोडी माहिती बघू पहिला पेपर जो आहे दोनशे मार्काचा याच्यामध्ये शंभर क्वेश्चन असतात शंभर प्रश्न असतात दोनशे मार्काचा पेपर असतो आणि याच्यामध्ये वन थर्ड म्हणजे एक तृतीयांश नकारात्मक गुणांचा काय केलेला आहे तर एक प्रोव्हिजन्स देण्यात आलेले आहे म्हणजेच एक थर्ड वन थर्ड जे आहे तुमचे मार्क्स कट होणार जर तुमचा एखादा पर्याय चुकला तर म्हणजे चुकीच्या पर्यायाला नकारात्मक गुण इथंही आहेत हा झाला जी एसच्या बाबतीमध्ये साधारणत जी एसमध्ये कोणते विषय येतात त्याच्यामध्ये आणखी कोणते महत्वाचे टॉपिक आहेत ते आपण नंतर बघू पूर्व परीक्षेचा जो सिलेबस आपण डिस्कस करणार आहे त्याच्यामध्ये ते पॉईंट्स बघू म्हणजे आपल्याला कळलं की जी एस जो आहे हा दोनशे मार्काचा राहतो दुसरा पेपर जो आहे तो सी सेटचा आता सी सेट जो आहे हाही दोनशे मार्काचाच असतो आणि ह्याच्यामध्ये एकूण ऐंशी क्वेश्चन असतात ऐंशी प्रश्न असतात एक प्रश्न अडीच मार्काला असतो आणि याच्यामध्ये पण एक तृतीयांश नकारात्मक गुण पद्धती देण्यात आलेली आहे पण सी सेटच्या बाबतीमध्ये एक गोष्ट इथं आहे बघा की जी यू पी एस सीच्या मार्फत याच्यामध्ये शिफारस करण्यात आलेली आहे की सी सॅट हा क्वालिफाय आहे क्वालिफाय म्हणजे काय की समजा दोनशे पैकी तुम्हाला जर तेहतीस टक्के मार्क्स पडले म्हणजे साधारणत सदुसष्ट मार्क्स पडल्यानंतर तुमच्या सी सॅटचे जे मार्क्स आहेत ते काउंट केले जात नाही पण तुम्हाला सी सॅट हा क्वालिफाय होणं गरजेचं आहे याच्यासाठी सी सॅटमध्ये तुम्हाला सदुसष्ट मार्क्स म्हणजेच तेहतीस टक्के मार्क्स पाडणं काय आहे आवश्यक आहे आता तुमचे सी सेटचे तेहतीस टक्के मार्क्स पडल्यानंतर मग तुमचं मेरिट जे आहे पूर्व परीक्षेचं मग कशावरती लागत असतं तर मेरिट जे आहे हे पूर्णपणे जी एस म्हणजे जनरल स्टडी पहिला जो आहे सामान्य अध्ययनचा पहिला पेपर जो आहे याच्यावरतीच काय लागत असतं तर मेरिट लागत असतं आणि पूर्व परीक्षेचं साधारणत मेरिट जे आहे मी म्हणेल की साठ टक्केच्या आसपास राहतं साठ टक्के म्हणजे दोनशे पैकी एकशे दहा एकशे वीस आत्तापर्यंत तरी एकशे वीस पर्यंत मेरिट गेलेलं आहे म्हणजे साधारणत पन्नास ते साठ टक्के तुम्हाला जी एस मध्ये पाडायचे असतात जी एस फर्स्ट म्हणजे पहिल्या पेपरमध्ये पाडायचे असतात आता मुद्दा आला की पूर्व परीक्षेचे जे मार्क्स पाडलेले आहेत हे मेन्स मध्ये काउंट केले जातात का किंवा जो फायनल मेरिट लागतं त्याच्यामध्ये विचारात घेतले जातात का नाही पूर्व परीक्षेचे जे मार्क्स आहेत ते फक्त मुख्य परीक्षेसाठी तुम्ही पात्र आहात याच्यासाठीच काउंट केले जातात आता तुम्ही पूर्व परीक्षा पास झाल्यानंतर दुसरी असते ती मुख्य परीक्षा की ज्याला आपण मेन्स म्हणतो आता मेन्स मध्ये काय करण्यात आलेले आहे तर पेपरचं डिव्हायडेशन करण्यात आलेले आहे याच्यामध्ये एकूण जे पेपर राहतात मी सांगतो बघा एकूण पेपर एका साईडला बघा इकडे साय म्हणजे मी इकडे दाखवत पण आहे बघा त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल एकूण पेपर जे असतात त्याच्यामधला पेपर ए आणि पेपर बी असे दोन पॉईंट्स आहेत की जे कंपल्सरी पेपर आहेत आणि भाषेच्या संदर्भात आहेत पेपर ए जो आहे तो तुमच्या भाषेच्या संदर्भात असू शकतो मग आता आपली भाषा कोणती आहे तर मराठी भाषा आहे मग तो मराठीमधला पेपर आपला राहतो तो किती मार्काचा असतो पेपर पहिला मेन्समधील पेपर ए जो आहे तो तीनशे मार्काचा राहतो 
आणि पेपर बी जो आहे तो किती मार्काचा असतो तोही तीनशे मार्काचा असतो आणि पेपर बी आहे कंपल्सरी इंग्लिश राहतं ठीक आहे हा इंग्रजीमध्येच लिहायचा असतो वरचा जो पेपर आहे तो मराठीमध्ये तुम्हाला लिहायचा असतो सिम्पल भाषेमध्ये असतात निबंध लिहा वगैरे येतात त्याचबरोबर छोटे छोटे जे आपले बारावी लेवलचा जे मराठीचा पेपर राहतो ना त्या पद्धतीचाच तो पेपर असतो आता याच्यामधील जे मार्क्स पडत ते मार्क्स मेन्सच्या मेन मार्कामध्ये काउंट केले जातात का नाही हे क्वालिफाय लेवलचे असतात म्हणजे तुम्हाला तीनशे मार्क्स जे मराठीमधले आहेत तीनशे मार्क्स इंग्रजीमधील आहेत याच्यामधील तुम्हाला पंचवीस टक्के मार्क्स पाडायचे असतात क्वालिफाय करण्यासाठी पात्र होण्यासाठी म्हणजे साधारणतः तुम्हाला पंच्याहत्तर मार्क्स मराठीला पा पाडले की तुम्ही क्वालिफाय झाला त्याचबरोबर पंच्याहत्तर टक्के पंच्याहत्तर मार्क्स जर तुम्ही समजा ह्याच्यामध्ये आपल्या इंग्रजीमध्ये पाडले इंग्लिशमध्ये पाडले की तुम्ही क्वालिफाय झालेला आहे आणि ही मार्क्स ज्या आहेत ते मेन्समध्ये काउंट केले जात नाहीत मग मेन्समध्ये मार्क्स कोणते काउंट केले जातात आता इथून पुढचे जे पेपर मी सांगतो इथं दिसते बघा एका साईडला तिथले जे पेपर्स आहेत त्याचे मार्क्स काउंट करायला सुरुवात करतात पेपर पहिला जो आहे हा पेपर पहिला त्याला एस ए म्हणजे निबंध असतो आणि दोन निबंध याच्यामध्ये लिहायचे असतात एकशे पंचवीस मार्काचा एक आणि एकशे पंचवीस मार्काचा दो दुसरा असे दोन निबंध असतात आता काही याच्या अगोदर काय असायचा एकच निबंध लिहायचा असायचा पण आता दोन निबंध केलेले आहेत तर अडीचशे मार्काचा पेपर पहिला जो आहे हा एस एचा असतो हा अडीचशे मार्काचा असतो दुसरा पेपर जो आहे की ज्याला जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन पेपर पहिला मी काय म्हणतो पेपर दुसरा जो आहे त्याला जी एस फर्स्ट असं म्हटलं जातं आणि जी एस पहिला जो आहे याच्यामध्ये इतिहास येतो त्याचबरोबर भूगोल असेल त्याच्यानंतर आर्ट कल्चर्स याच्यामध्ये येतं हेरिटेज म्हणजे कला संस्कृती याचाही याच्यामध्ये काय होत असतो तर समावेश होत असतो म्हणजेच पहिला पेपर जो आहे जी एसचा पहिला पेपर याच्यामध्ये अडीचशे मार्काचा असतो इतिहास भूगोल आणि कला संस्कृतीचा समावेश असतो हा जी एस पहिला पेपर आणि एकूण सिक्वेन्स वाईज घेतला तर पेपर दुसरा मी म्हणतोय पहिला पेपर जो आहे तो एस एचा पेपर दुसरा पेपर जो आहे तो कशाचा आहे तर आपला जी एसचा पेपर आहे जी एस फर्स्ट असं म्हटलं जातं तिसरा पेपर जो आहे याच्यामध्ये जी एसचा दुसरा पेपर असं म्हटलं जातं तो राज्यशास्त्र घटना असेल त्याच्याबरोबर गव्हर्नन्स असेल त्याचबरोबर नेक्स्ट याच्यामध्ये येत आहे ते आपण म्हणू की आंतरराष्ट्रीय रिलेशन इंटरनॅशनल रिलेशन्स असेल तर याचा पेपर जो असतो तो पेपर तिसरा येतो आणि जी एसचा कितवा म्हटला जातो त्याला जी एसचा दुसरा पेपर असा म्हटला जातो हाही अडीचशे मार्काचा असतो आता जी एसचा तिसरा पेपर जो आहे की ज्याला पेपर फोर असा म्हटला जातो सिक्वेन्स वाईज पेपर चौथा आणि जी एसचा कितवा आहे तिसरा पेपर हा जो असतो तो अर्थशास्त्र टेक्नॉलॉजी संबंधात म्हणजे सायन्स अँड टेक संदर्भात असतो पर्यावरणाचा पण याच्यामध्ये समावेश असतो बायोडायव्हर्सिटी पण याच्यामध्ये समावेश असतो डिझास्टर मॅनेजमेंटचा पण याच्यामध्ये काय करण्यात आलेला समावेश करण्यात आलेला असतो आणि या सर्वांचा मिळून जी एस जनरल स्टडी पेपर तिसरा असतो आणि तोही अडीचशे मार्काचा असतो आणि सिक्वेन्स वाईज विचार केला तर हा काय तेव्हा झाला पेपर चौथा झाला आता जनरल स्टडीचा चौथा पेपर आणि सिक्वेन्स वाईज पाचवा पेपर जो आहे हा पाचवा पेपर आपण म्हणू की नैतिक मूल्यासंदर्भात म्हणजेच इथिक्स आणि इंटिग्रिटी संदर्भात असतं तोही अडीचशे मार्काचा असतो म्हणजे आपल्याला कळलं की जनरल स्टडी पेपर पहिला दुसरा तिसरा आणि चौथा असे चार पेपर जे आहेत ते अडीचशे अडीचशे मार्काचे आहेत वरचा ए जो आहे तो किती मार्काचा तोही अडीचशे मार्काचा आहे आता त्याच्यानंतर येतो जो ऑप्शनल एक सब्जेक्ट असतो ऑप्शनल एक विषय निवडायचा असतो वेगवेगळे बरेच विषय आहेत म्हणजे इंजिनिअरिंग संदर्भातील आहेत नॉन इंजिनिअरिंग संदर्भातील आहेत मेडिकल संदर्भातील आहेत आपल्याला जो पाहिजे तो तुम्ही काय करू शकता विषय चूज करू शकता जो त्या लिस्टमध्ये दिलेला आहे तो आता याच्यामध्ये पक्का राहतात की दोन पेपर दिले असतात ऑप्शनलचे दोन पेपर असतात पेपर पहिला आणि पेपर दुसरा दोन्ही पेपर अडीचशे अडीचशे मार्काचे असतात म्हणजे हे टोटल किती झाले पाच पाचशे मार्क्स म्हणजे मेन्स टोटल जी राहते ती सतराशे पन्नास मार्काचे राहते मी एका साईडला इकडे दाखवलेलं आहे ना ते बघत बघत मी बोलतोय त्याच्यावरती लक्ष द्या सतराशे पन्नास मार्काची मेन्स राहते आता मेन्स झाल्यानंतर साधारणतः मेन्सचं जे मेरिट राहतं ते मी म्हणेल की पन्नास ते पंचावन्न टक्केच्या आसपास मेरिट फिरत असते म्हणजे सतराशे पन्नास असेल तर त्याच्या पन्नास टक्के म्हणजे नऊशे साडेनऊशे डिपेंड आहे कास्ट वाईज पण ते मेरिट डिफरंट राहू शकतं हे झालं सतराशे पन्नासची मेन्स परीक्षा मेरिट लागलं ती मेन्स परीक्षा क्वालिफाय झाल्यानंतर नंतर असतो इंटरव्ह्यू त्याला 
पर्सनलिटी टेस्ट म्हटलं जाते आता पर्सनलिटी टेस्ट जी असते ती दोनशे पंच्याहत्तर मार्काची असते आणि असं एकत्रित करून जे मेरिट लागतं ते दोन हजार पंचवीस मार्काचं असतं म्हणजेच टोटल आय ई एस आय पी एस बनण्यासाठी तुम्हाला दोन हजार पंचवीस मार्कापैकी साधारणतः पन्नास ते पंचावन्न टक्के म्हणजे एक हजार प्लस किंवा नऊशे प्लस एवढी मार्क्स पाळायला लागतात पुन्हा एकदा इथं कास्ट वाईज मेरिट वेगवेगळं लागतं म्हणजे ओ बी सीचं वेगळं एस सीचं वेगळं एस टीचं वेगळं मेरिट लागत असतं आणि त्या आधारावरती ते देण्यात आलेलं आहे आणि फायनली या आधारावरती मग तुम्हाला आय ई एस आय पी एस आय आर एस आणि ज्या मी अठ्ठावन्न प्रकारच्या पोस्ट म्हणलो त्या त्या वेळेला अवेलेबल असणाऱ्या जागांच्या आधारावरती काय केलं जातं त्या डिस्ट्रीब्यूट केल्या जातात अशा पद्धतीने हा मेन्स आणि इंटरव्ह्यूचा पॅटर्न आपण समजून घेतला